நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போகிற வழியில் ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் நீங்கள் இறந்துடுறீங்க இது வந்து ஒரு பெயின்லெஸ் டெத் எந்த ஒரு வழியும் அனுபவிக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் இறந்துடுறீங்க இப்போ தான் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அந்த இடத்துல நான் அப்படியே நின்றுட்டுருக்கேன் நான் உங்கள் கண்ணுக்கு ஒரு ஆண் மாதிரியோ இல்லை ஒரு பெண் மாதிரியோ தெரியலாம் ஒரு கேலக்ஸி சாலான இப்போது ஒரு ஸ்பேஸில் நின்று பார்க்குற மாதிரி தெரிகிறேன் நான் நம்ம பேசுகிற டாபிக் ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டுருக்கேன் அதே சமயம் நம்மளை சுற்றி இருக்க பேக்ரவுண்டும் நம்ம இருக்க இடமும் அதே மாதிரி மாறிட்டுருக்கு ஹே வெயிட் நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன் நீ இறந்துட்ட ஆமாம் அது ஒரு பெரிய ட்ரக் அது ஸ்கிட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஆமாம் ஆமாம் நான் இப்போ எங்கே போகிறேன் சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறனா இல்லை நரகத்துக்கு போக போகிறனா எங்கேயும் போக போகிறது கிடையாது நீ இப்போ மறுஜென்மம் எடுக்க போகிற மறுஜென்மமா அப்போது ஹிந்துஸ் சொன்னது சரிதானே ஹிந்துஸ் மட்டும் கிடையாது எல்லா மதங்களுமே அந்தந்த விதத்தில் சரியாக தான் சொல்கிறாங்க ஓ அப்போது என் குழந்தைங்க என் ஒய்ஃப் அவங்களுக்கெல்லாம் எதுவும் ஆகலையே ம் இந்த ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு உங்ககிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவங்கெல்லாம் பத்திரமாக தான் இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நான் எத்தனை தாட்டி மறுஜென்மம் எடுத்திருக்கேன் நிறையா தாட்டி நீ நிறையா தாட்டி மறுஜென்மம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நான் மறுஜென்மம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் திரும்பி போய் என்னையே பார்த்தேன்னா அது எப்படி இருக்கும் நீ பார்க்கலாம் ஆனால் நீ தான் வந்து பார்க்குறேன்னு உனக்கே தெரியாது இது எப்போயுமே இப்படி தான் நடக்கும் இந்த வாட்டி நீ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஒரு சைனீஸ் உமனாக மாற போகிற என்னது நீங்கள் நீ டைம் ட்ராவல் பண்ண வைக்க போகிறீங்களா கிட்டத்தட்ட இந்த யூனிவர்ஸில் தான் டைம் ட்ராவல் டைம்லாம் இருக்குது டைமே இந்த யூனிவர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது நான் வந்த இடத்துல டைமெல்லாம் கிடையாது அப்படியா நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து வந்தீங்க நான் வந்து இடம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டானது என்ன மாதிரி அங்கே நிறையா பேர் இருப்பாங்க நான் அதை பற்றி சொன்னாலும் உனக்கு புரியாது இப்போது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு புத்திசாலியான நாய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அதுக்கிட்ட நீ என்ன தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாலும் அந்த நாய்க்கு வந்து புரிய போகிறது கிடையாது இந்த மாதிரி தான் நான் சொல்கிறதும் நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான திறன் அது அதுக்கான கெப்பாசிட்டி உங்ககிட்ட கிடையாது மனிதர்களால் இப்போதைக்கு அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மொத்த யூனிவர்சிட்டியுமே படைச்சிருக்கேன் ஏன்னா நீ எல்லா யூ எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நீயும் என்ன மாதிரியே மாறி ஏன் யூனிவர்ஸில் பிறக்கிறக்கான தகுதி உனக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நீ ஒரு பணக்காரனாக இருக்கோன்னு வச்சுக்குவோம் உங்ககிட்ட எல்லா பணமுமே இருக்கும் ஆனால் ஏழை எப்படி வருத்தப்படுவான் அப்படிங்கிறத உன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அவன் என்ன ஃபீல் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத உன்னால் உணர முடியாது நீ ஒரு ஏழையாக வாழும்போது பணக்காரன் எப்படி உணருவான் பணக்காரனுக்கு இருக்க கஷ்டத்தை உன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அதனால தான் நீ எல்லா விஷயத்தையும் உணரணும் இந்த யூனிவர்ஸ் மொத்தமும் உனக்காக தான் இதில் வாழ்கிற ஒவ்வொருத்தருமே நீ தான் ஒவ்வொரு தாட்டியும் நீ ஒருத்தர் அடிக்கும் போதும் நீ வேற யாரையும் அடிக்கிறது கிடையாது உன்னையை நீயே தான் அடிச்சுக்கிற ஒவ்வொரு தாட்டியும் நீ வந்து அக்கறை காட்டும் போதும் ஒவ்வொருத்தருக்கு உதவி பண்ணும் போதும் நீ வேற யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது கிடையாது உனக்கு நீயே தான் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிற எதுக்கு அப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு செய்கிறீங்க நீங்கள் உனக்கு இன்னும் புரியலையா இந்த மொத்த உலகமே உனக்காக தான் நீ மெச்சு விடாங்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மொத்த உலகத்தையுமே உருவாக்கியிருக்கேன் அப்போது மற்றவங்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது உன்னையும் என்னையும் தவிர இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த எல்லாமே நீ தான் நான் தானா நீ தான் உன்னோட வேறு வேறு பிறப்புகள் இந்த உலகத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணப்படுற ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி துன்பம் கோபம் இந்த எல்லா உணர்வுமே ஒரு நாள் உன்னால் அனுபவிக்கப்படும் இல்லைனா நீ ஆல்ரெடி அனுபவிச்சிருப்ப அதாவது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு கிடச்சே ஆகும் ஏன்னா நீ தான் இந்த மொத்த உலகமுமே இந்த மொத்த உலகம் படைக்கப்பட்டதுக்கு காரணமே நீ தான் நீ ஒருத்தன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த யூனிவர்ஸையே படைச்சிருக்கேன் ஓகே உனக்கு ஏதோ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீ உன்னோட அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆக போகிற அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் இந்த எக்குக்கு